السلام عليكم مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد من سلسلة العودة للمدارس اليوم إن شاء الله غنحضر وجبة كاملة متكاملة للأطفال غنحضر الطبق الرئيسي غيكون برجر الدجاج غنحضر الطبق الجانبي اللي هو بطاطا الهاسل باك وأيضا الحلو غيكون مافنز لذيذ بزاف وسهل هاد الوصفات كاملة سهلة بسيطة واقتصادية ممكن نحضروها يا إما في الويكند أو عطلة نهاية الأسبوع للأطفال أو نهار الأربعاء في العشية إذا كانوا كيجلسوا من المدرسة نهار الأربعاء كنتمنى إن شاء الله يعجبكم هاد الوصفات هادو وتجربوهم ويعجبو وليداتكم ونبداو بسم الله بالوصفة الأولى اللي غتكون هي المافنز تبع للمافنز اللي غنجهزو اليوم هما المافنز ديال الموز أو البنان عندي هنا ربعة ديال الحبات ديال الموز اللي طايبين مزيان آه لأن البنان ميكي طيب كيولي حلو بزاف وأيضا النكهة ديال الموز كتكون فيه قوية فكنستعملو ربعة ديال الحبات يكونوا طايبين غادي نمعسوهم بالفرشيطة مزيان مزيان حتى نحصلو على واحد آه فحال هكذا البيغي او الزبدة ديال الموز غنضيفو ثلاثة ديال الحبات ديال البيض من الحجم الكبير يكونوا على حرارة المطبخ غنضيفو ايضا 180 ميلي لتر ديال الزيت النباتية و 130 غرام ديال السكر الابيض غنوضع ايضا رجع علاق كبار ديال الفانيليا السائلة ممكن تعوضوها بجوج اكياس ديال السكر فاني غنخلط مزيان مزيان حتى تندمج العناصر مع بعضها جيدا خصوصا الزيت هنا غنعبر 300 غرام ديال الدقيق الابيض غنضيف ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا ونصف ملعقة صغيرة من خميرة الحلوة او البيكين باودر وغنبدا نخلط طبعا ما نسوش واحد القبصة ديال الملح عندنا نخلط حتى يندمج الدقيق مع العناصر السائلة نحاولوا اننا ما نخلطوش بزاف بزاف باش ما يجيوناش هاد المافنز هادو تقال غنضيف ربع كاس من الماء او 60 ملل وغنحرك جيدا والخليط ديال المافن كيولي جاهز عندنا كنحاولوا ندوزو هكذا بواحد السباتولا في الاخير غير باش نتاكدوا بان الدقيق ما بقاش لاصق لتحت غنضيف واحد ربع كاس صغير ديال حبيبات ديال الشوكولا وربع كاس ديال اللوز إيفيلي من الأحسن إلا توفر عندكم تستعملوا القرقاع أو الجوز أنا ما كانش عندي فعوضته باللوز إيفيلي وغنستعمل هذاك سكوب ديال الآيس كريم من النوع الكبير وغنعمر هاد الكؤوس ديال المافنز نعمروها حتى الفوق نخلي واحد المساحة قليلة من الفوق لأن المفنز حنا عارفينه كيكون عالي ماشي في حال الكاب كيكس كي الكاب كيكس كيكونوا يعني ما عاليينش من بعد غنضيف شوية ديال الشوكولا واللوز إيفيلي من الفوق أنا الفرن سخنته على درجة حرارة مية وثمانين تقريبا أربع أربع ساعة قبل ما ندخلهم للفرن كي ياخدو واحد عشرين إلى خمسة وعشرين دقيقة ممكن نراقبهم حتى كيبانو لنا تنفخو وتحمروا مزيان ونخرجوهم بالنسبه للطبق الجانبي غنوجدو الهاسل باك بطاطا الهاسل باك فيتا موجدها معكم فعلا هاد البطاطا هادي كتجي لذيذه بزاف كناخدو حبيبات تكون صغيره حبات صغيره ديال البطاطا باش دغيا طيب لنا في الفران كنوضعو جوج معلقات هكدا ديال الخشب وكنحطو الحبه من الوسط وكنقطعو هكدا الموس الهدف من هذوك المعلقات هو ما نوصلوش الموس تلقاع يعني ما بغيناش نقطعوا هاد البطاطا هادي الى شرائح بغيناها تبقى مجموعه من التحت بالنسبه للتتبيله عندي هنا جوج معالق كبار البودره ديال الثوم ملعقه كبيره من البصل الجاف وجوج معالق من تشايفز او سيبوليت او الثوم القصبي وشويه ديال الفلفل الاسود وغنحرك مزيان طبعا الملح ما نساوش الملح الملح عندي تقريبا ملعقه كبيره الملح غناخذ هاد البطاطا هادي وغندخل فيها هاد التتبيله هادي جيدا في الفتحات ديالها البطاطا حنا عارفينها كتحتاج الملح وكتحتاج توابل باش كتجي لذيذه خصوصا غنطيبوها في الفران فكن ندخلوا هذيك التتبيله مزيان في هذيك الفتحات
كنضيفوا زيت الزيتون او الزيت النباتيه اللي بغيتو من الفوق تقريبا نصف ملعقه صغيره لكل حبه بغينا هذاك الزيت ملي تدخل الفران تهبط في هذيك البطاطا وتدخ... وايضا تهبط هذيك التتبيله ما بين الفتحات باش كتجي هاد البطاطا هذه ملذه كندخلوها الفران على درجه حراره 180 الى 200 كتاخذ تقريبا واحد الساعه هاد البطاطا هذه صغيره بزاف الحجم ديالها فدغيا كطيب بالنسبه للبرجر ديال الدجاج غنحضروه بواحد الطريقه سهله يعني ما غنطحنوش هاد الدجاج هذا غناخذو الفيلي ديال الدجاج ممكن تستعملوا ايضا الفيلي ديال الديك الرومي وغنقطعوا قطع هكدا مربعه بالنسبه للقطع اللي كتشيط ممكن تستعملوا نفس الطريقه يعني نتبلوها ونعملوها في البريد كرامز او لا شابلور ونحتفظوا بها نقليوها ونحتفظوا بها في الثلاجه ممكن نعطيوها لوليداتنا هكدا للغداء ملي يكونوا غادي للمدرسه او ممكن نقطعوها شرائح ونقليوها ونعطيوها لهم فوق شي سلطه بالنسبه للقطع ديال الدجاج غنتبله بشويه ديال الملحه وغنوجد واحد التتبيله فحال التتبيله ديال البطاطا عندي ملعقه كبيره ديال السبولات ملعقه كبيره ديال البودره ديال الثوم وشويه ديال الملحه وايضا ملعقه صغيره ديال شرائح البصل الجاف غنقبط واحد الكميه غنتبل بها الدجاج هذا من جوج ديال الجهات طبعا وغنتبلو ايضا الدجاج بالملح عندي هنايا واحد البيضه غنطربها مزيان بالنسبه لهاد الكميه ديال الدجاج خمسه ديال الشرائح صغيره بيضه واحده كافيه نصف كوب ديال الدقيق ونصف كوب ديال البقسماط او بريد كرامز او لا شابلور الباقي ديال التتبيله غنضيف النصف ديال الدقيق والنصف ديال ديالها لا شابلور غنحركو مزيان وغنقبض قطع الدجاج غندوزو في الدقيق من بعد غادي ندوزوه في البيض وفي الدقيق مره اخرى عفوا ماشي في الدقيق في لا شابلور المره الثانيه وغنحطوه في واحد شي طبق ولا هكذا فوق شي بلاصه باش قبل ما نقليوه تقريبا شي نصف ساعه نخليوه يرتاح باش هذاك لا شابلور ما تحيدش الطبقه ديال لا شابلور او ديال البقسماط ما تحيدش من الدجاج تبقى لاصقه فيه مزيان ملي كنساليو القطع كامله ديال الدجاج كنتخلصوا من هذاك البلاستيك المافنز ديالنا خرجوا من الفران كيجي الشكل ديالهم رائع وايضا لذاذ بزاف كنخليهم حتى كيبردوا تقريبا واحد عشرة ديال الدقائق عاد نحطهم في هاد الصينيه هادي بالنسبه لي انا كنحطهم في هاد الطبق هذا اللي عنده الغطاء ديالو كنخليهم حدا الماكينه القهوه اللي نضف الصباح كيوجد القهوه ديالو وكيلقى هكذا المافنز يعني ما ما كيمشي لا الكوزينه لا والو كلشي كيلقى حداه بالنسبه اللي عنده الاطفال طبعا ممكن يعمل نفس الطريقه منين نضو في الصباح يقدروا الا كانوا كبار شويه يقدروا يفطروا بوحديتهم ما يحتاجوش انهم ينوضوا الام ديالهم ما تنوضش بكري واخا هي ضروري غتنوض معاهم ما تنوضش بكري بزاف بالنسبه للدجاج انا قليته في الزيت كيف ما شفتوا غنوجد هنا واحد الصلصه للبرجر عندي ثلاثة ديال الحبات ديال المخلل ديال الخيار حبه صغيره ديال البصل النصف ديالها غنقطعو ديك الشرائح غنوضعو في البرجر والنصف غنقطعو قطع صغيره مشلضه وغنضيفها لهذاك الخيار المخلل بالنسبه للقطع ديال الدجاج نحاول اننا ما نقليوهاش مده طويله باش ما تنشفش وتجي يابسه غير تبان طابت وتحمرات صافي نحيدوها قطع ديال الطماطم غنحيدو لها هذيك الزريعه من الوسط باش ما بللش بزاف هذاك الخبز يجينا البرجر فازك قطع ديال الدجاج صافي طابت غنحيدها ونعملها فوق ورق النشاف باش يمتص الزيت الزائد غنستعمل انا هذا الخبز هذا ديال البرجر اللي فايت وجدته معكم في حلقه سابقه من سلسله خبز الدار غنحاول نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو اللي بغى يحضره واللي ما بغاش ممكن يستعمل الخبز ديال البرجر عادي غنعملوه في الصينيه ديال الفران وندخلوه غير يسخن شويه ويتحمر ماشي ضروري يتحمر بزاف باش ما يقصاحش 
غنوضع واحد الطبقة ديال بالنسبة لهذاك الكورنيشون أو الخيار المخلل والبصل ضفت له تقريبا ربعة المعالق ديال المايونيز وحركته مزيان غندهن الخبز بهذاك الخليط المايونيز والكورنيشون والبصل غنوضع شوية ديال الخس من الفوق هادشي كيبقى على حسب ولادكم شنو كيعجبو كاين اللي ما كياكلش مطيشه كاين اللي ما كياكلش الخس كاين اللي ما كياكلش الكورنيشون يعني حضروا على حسب الرغبه والذوق ديال الاطفال ديالكم من بعد غنوضع القطعه ديال الدجاج اللي بغى يوضع على الجبن ممكن يوضع على الجبن انا ما كيعجبنيش في ساندويتشات وغنوضع قطع قطع ديال الطماطم وغنتبل شويه بالملحه هذاك المطيشه المطيشه وغنغطي بالجزء العلوي ديال البرجر عادي كيف ما لاحظتوا دغيا دغيا كيوجد ماشي ما فيهش الطحين ديال الدجاج والطحين ديال هذا يعني ساهل جدا وجبه سهله جدا سريعه التحضير البطاطا كتبقى في الفران يعني ما كتبقاوش مقابلينها الدجاج دغيا كيتقلى والمافنز كيف ما شفتوا حتى هما ما فيهم لا ماكينه لا حتى شي حاجه دغيا كيوجدوا هذه هي الوجبه ديالنا وجدات مافنز لذيذ بزاف وصحي فيه في حبه ديال في حبات ديال الفواكه وايضا البرجر وخاف قلينا عندك الدجاج معليش فيه بزاف ديال الخضار وايضا الخبز وجدناه في الدار والبطاطا ماشي بحال الفريت اللي غنقليوها في الزيت طيبناها في الفران كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتم منه كنقول لكم شهيه طيبه وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم السلام عليكم